Okay mga pinanggan ako mga kiksunan malipayon nga pagpakiguban kan inyong tanan karon ning layog tuno sab ning atong tuno manon tingog sa paglaom kumusta ka ninyo sa tibuok kapupudan sa Kabisayan ug Mindanao nga unay unda nga nagsubaybay ning atong broadcasting sa radio ang ginoo mga panalangin kanimo ang Dios magauban kamo nagpaminaw sa tuno manong tingog sa paglaom special edition nga magatagi kini sa pulong serious nga nahan ay kini pinagi sa Sabah School Department of the Jewel Conference of the 70th Adventist Church O sa kini ka pinasahi nga pagtuon sa pulong pagsubli uh, sa tunatunan kada adlaw sa kasimana aron mahimong mapahat na to sa tuang mga Sabbath School classes nga din kita nagatambong karon. Okay mga pinangga ko mga kiksunan na to suhito nga pagadugukan karon nagkanayon the ever or God's everlasting gospel ang walay katapusang may balita sa Diyos. Kaigsunan sa di pata mo pala sa nagsunan kung pibalukan ninyo nga karong adlawa Usa ka da kong celebration sa uh, uh, Paradise Inback or Seventh Day Adventist Church rin sa Par- Paradise Inback uh, Davao City celebration is a Thanksgiving anniversary sa Baong Iglesia. Busa at the same time usa ka LCM monthly fellowship meeting. So gidapit na to ang tanan nato mga kaigsunan ka pamilya sa pagtambong, sa pag-attend nini nga maong fellowship mga board members o ang tanan nato mga Uh, local board members, kung yung sa tanan na to, mga supporters, uh, listeners, gadiin o asa man ka mong nagpaminaw karon around uh, Davao del Norte, Comval Province, uh, Agusan del Sur, o uh, Davao Oriental na to nga mga kiksunan o Davao del Sur, atong gidapit sa pagtambong mga kiksunan. O sa kadako kining panagtigom o agipog suporta o pagtambong po na to sa final nga declaration sa ato ang mga kaigsoonan dinhi sa Davao del Norte o Davao de Oro sa ilahang localization pa sa pagdawat nila sa sharing uh, of power program so mga pilangga na ko mga kaigsoonan usa kini ka telemadon usa kini ka uh, dili malimtan nga kalihukan o programa og usa ni sa podcast thanksgiving kang nanay liling alfiche sa pag uh, ayo kaniya sa Dios O gato pong, o sa tanan po na ito ang mga kaiksunan nga ni Agi, mga dagko kay mga balatian, pero ang Diyos nag-aayok ka nila like, uh, usman ako kang nanay Liling Alfeche, and Sister Hogan, no? we invite Sister Hogan, ati Christy Magpusaw, okay. So, ato po silang gidapit mga kaiksunan sa pag-join with us. Alam ni Pilasahe po na ito nga pagpasalamat na ito nga ito sa itong ginoo. Okay, thank you very much mga pinanggan ako mga kapamilya kay Iksunan. Ang Diyos na laigon sa walay katapusan ng magpakiguban ka ni Mukha na itong tanan. Mag-ampota lang sa pagsugod mga kay Iksunan. Dalaygon o balaan ng mga Diyos kanil ikaw sa mga langit. Dagang salamat ginoos para langin sa tibok simana. Nga among nadawat o karong adlawa kami magpasalamat o magaday ko magkasimba ka ni mo. Ning adlawang igpapahulay. Ginoong Diyos kami uh, natugob Diyos si mong panalangin. Busa kami nagpasalamat o nagambahan ka ni mo. Nagahimaya si mong ngalan. Amahan ikaw magkapanalangin ng sa tanang mga naminaw karon, magkapanalangin ikaw sa pag-ayos sa mga nagbalatian o pagsuporta sa o grasyag kalooy sa tanang nagasuporta o sa sa imuhang buluhaton. Ayaw po kalinti ginong Diyos ang imong mga katawhan o imong mga magbubuhat, mga pastors, all cultures o tanan imong mga minsahero sa organized church sa 70 Adventist worldwide. Amahan pasalwa kami sa mga mga sala, kining tanan ng mga itugyan kanimo. O gila uman nga madawat pinagis ngalan ni Sokristo nga amo manuluas. Amin. Okay mga pinanggag ko mga kaigsunan pa dahil sa ito pagadugukan karon Ang soheto usbun ko, nagkanayon, God's Everlasting Gospel. Ang atong key text mga kaigsunan itong memory text, makita na to sa Revelation 14 verse 12. Here is the patience of the saints. Here are those who keep the commandments of God and hath the faith of Jesus. So, ato bisaya on, ani ang pailob, uh, pag-antos sa mga balaan, silang nagabantay sa sugo sa Diyos o nagabuton sa pagtuo ni Jesus. Kining Revelation 14 verse 12 mga kiksunan, usa kini ka very instinct description sa mga katawhan sa Diyos nga nagkinabuhi in the last days. And we are now in the last days. So, who are these people? They are living in the last days. They are called saints. These people are waiting for the coming of Jesus Christ. They are called saints. And who are they? They are patient people. They are enduring people. They are submissive people. And who are these? They are saints. Who are they? They are keeping the commandments of God. 
Nagbantay sila sa sugo sa Diyos. And what else? Who are they? Aside from keeping the commandments of God, they have the faith of Jesus Christ. Doon na sila'y pagtuo ni Jesus Christ, mga pinangga ko, mga kagsunan. Atong pag, ato na sayran mga kagsunan nga, ang final attack of the dragon, gamit niya ang beast, ang second beast, ha, ang papal church, the first beast and the second beast is the Protestant America, nakita ni Juan mga kaigsunan nga ang katong mga tao nga mudaog batok ini nga conflict against the devil mga kaigsunan are those people ha, katong mga tawhanan nga midawat sa maing balita nga walay katapusan kay sila mao ang mga tao sa Dios nga nagabantay sa sugo sa Dios og nagahupot sa pagtuo ni Kristo mga kaigsunan atong pagadugukan og atong hisgutan sa tibok semana karon o atong paghahimu ng pagsubli sa pagtuon karon mao ang minsahi sa unang manulunda mga kaigsunan. Sumala sa Revelation 14 verses 6 and 7. Ang minsahi sa unang manulunda naglangkob number one, everlasting gospel. Silang tanan gitawag silang everlasting gospel. Number two, dinha sa maong unang wali sa manulunda mga kaigsunan, naghisgot o kadloke ang Diyos o kaya yung paghukom niabot na. So what is fear and what is judgment? Sa kasakatapusan, mga kaigsunan, nga singgit sa unang manalunda, worship Him. Simbaha siya ang nagabot sa langit na gatugyuta. So we'll be talking it about later kung unsa ng pagsimba. Ikaduhang manalunda at upang pagaisgutan. Ang ikaduhang manalunda, Revelation 14 verse 8, mao ang pagkabagsak sa Babylon. Babylon is fallen. And ikatulong manalunda, mga kaigsunan, sa Revelation 14, 9 13, it's announcement, proclamation. It's announcement, proclamation. Kung unsa'y may tabo sa mga taong mualagad sa ginoo o sa mga taong dili mualagad sa ginoo. Mauna mga pinangga na kumakagsunan ang mga punto ng atong pagadugukan. Okay, di ta maglangan. Ritso na yung ta sa kanang itawag o everlasting gospel. Why is it that, our, that God's message sa atong kapanahon ng karun gitawag o everlasting gospel? Sa Revelation chapter 14 verse 6 and I saw the, another angel flying in the midst of heaven having the everlasting gospel to preach to those who dwell on the earth to every nation tribe tongue and people. Sa so, to pa ang basic ni ini nga maayong balita is about the death of Christ on the cross. Ang pagluwas ni Kristo pinaagi sa kapagpakamatay sa krus. Kaya iyang pagpakamatay sa krus mga kaigsunan mao'y usa ka grasya nga hilabihan gugma nga hilabihan iyang gipakita sa mga katawhan ni ning kalibutan sa mga kanimukan ako gitawag siya everlasting mga kaigsunan because this plan of salvation was already made ready na siyang daan even before the foundation of the world bisan sa wala pa matukod ang kalibutan ready na ang plan of salvation nga kon pananglitan ang tao magpakasala ops the salvation was already perfect ah dili na mo sipyat mga kaigsunan kay nga naman ready na ready na even before the foundation of the world. And this plan of salvation will remain our, in our time today and even until to eternity. This is why it is called everlasting. Okay, mga pinangga ko, mga kaigsunan, sa maong everlasting gospel, imong makita rin hinga the fear and judgment. Revelation 14 verse 7, Say with a loud voice, Fear God and give glory to Him. For the hour of his judgment is come. Ang takna sa iyong paghukom ni Abot na and we need to fear God. What does fearing God means? Kung sa may but pa sa but, anang fearing God, mga kaigsunan? Sa Grigo, doon ay duha ka klaseng fear. The phobos and the phobio. Higalag mga pinangga kung mga kaigsunan. Ako ba mga 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 klaseng fear? Do I need to, to run away from God because I'm afraid of Him? Phobos na mga kaigsunan. Phobos na siya. Mahalo ka sa kinuo mo, tago ka, di nalang ka, palayo ka mo na. Ang mga taong daotan nga man, mga managan, gikan sa dagway sa Diyos, kaya nahadlok sila, o mato sa mga kapangpangan, manago, kana nga klase nga fear, mga kiksunan, is phobos. Pero ang giwali sa manulunda, mga kiksunan, sa Revelation 14 verse 7, fear God and give glory to Him, wala siya maglitok o phobos. Ayang gilitok sa Grigo is phobio. Phobio meaning, kung sabot pasabot, to worship Him. Unsa pag yun, to respect Him or taking Him seriously or keeping His law or serving Him. Alagaron na to siya mga kaigsunan. Mone but ipasabot sa phobio or fear God. 
Nga nung judgment, mga kagsunan, the hour of the judgment is come. Why? But pasabot, the judgment begins while the gospel is being preached. Sag, siging wali sa may balita, mga kagsunan, the judgment is going on. Ang investigative judgment nagpadayon, mga kagsunan. This is known also a pre-advent judgment. This is a kind of judgment that is being conducted before the coming of Jesus Christ. The eternal fate of each person is decided in this judgment according to Revelation chapter 22 verse 12, verse 11. Sa tanang ni dawat sa mayong balita, judgment will start upon you. Kung unsa ka katinod anay, unsa ka kasinsiro sa pagdawat ni mo sa balita. If you don't, Accept the gospel, then judgment also is upon you. Then the Lord will judge you. Okay? As uh, usay knowledge ni mo about the gospel ni mo na dawat. As we face this judgment, we must reverently fear God who gives us salvation, freedom, and everlasting life. Nga nung sa tanang kanasuran, nga nung sa tanang pinulungan, nga nung sa tanang katauhan, ipakuyanap ang pangmayang balita sa makusog na tingog. Why? Kabalo ka mga kagsunan, the devil is attacking the church attacking the remnant of the church making war against the remnant of the church sa tanang katauhan tanang pinulungan sa tanang tibok kalibutan the deception is there giladlad ni satanas ang iyahang temptation ang iyahang pagpanglimbong mga kiksunan sa tanang kanasuran sa tanang katauhan sa tibuok kalibutan so now ang ato pong katungdanan as a church atong iwali ang may balita mga kiksunan sama sa pagwali sa mga malunda sa tulog ka mga lunda, nga iwali ang may balita sa tanang katawan, kanasuran, pinulungan, para ang tanan ng mga bakak ni satanas, maanmas ka mga kagsunan, atong mapahibalo o unsa ang kamaturan. Busa ang mga pinangga ko mga kagsunan, atong mapamalandong o unsa ang call to worship. Unsa man po ang call to worship mga kagsunan. Matod pa sa Revelation 14 verse 7, and worship him who made the heavens and the earth and the sea and the prince of water. So, ang sama ng, nga nung magsimba, matang yun na-appeal man ang nagabuhat sa langit, dagat, o yuta. What does it mean? Mga pinangga ko, mga kagsunan. Kabalo ba ka nga kinibit ang Revelation chapter 14 verse 7, nga worship him who made the heavens and the earth. This is bringing our mind back to Revelation, I'm sorry, bringing our mind back to Exodus chapter 20 verses 8, 9, 10, 11. Kaya ba lo ba ka sa Exodus chapter 20 verses 8, 9, 10, 11? Nag-ingon, remember the Sabbath day to keep it holy. Six days shall thou labor, do all day work. And all this and uh, ang tanang mga buluhaton, buhaton ni mo sa unom ka adlaw, pero sa kapito, mupahulay ka. Because this is the day of the Lord thy God. In this day, ha? in this day, thou shall not do any work. Ikaw, imong asawa, imong anak, lalaki, imong anak babay, imong binatunan, imong sulugoon, bawal magtrabaho, bisan pa imong silingan. Bisan pa'y mo isig ka tao, imuhang stranger nga nasa imuhang puder. Bawal magtrabaho sa adlaw ipapaulay. Bisan pang imuhang mga kahayupan. Bawal magtrabaho sa adlaw ipapaulay. Nga man, because God, verse 11, for God has created the heavens and the earth in six days. And on the seventh day, He rested, He blessed, and He sanctified. Buti pa sabot mga pinangga ko mga kaigsunan. Nga ang Diyos sa langit, ang ay isang pagasimbahan kasi siya ang nagabuhat sa langit dagat og yuta kun magsimba ka og Dios sa adlawng domingo o say, are you worshiping the true god nga nagabuhat sa langit dagat og yuta kabalo ka mga final conflict in the last hours sa atong kapanahonan karon is a conflict attacks ha? the final conflict attacks true worship as defined in the first four commandments ang simba mga kagsuon sa ulang mga adlaw i would like to tell you in our time today the ini atong kapanahon karon millions does do not want to worship satan millions do not want to worship satan but billions of people around the world are worshiping satan unknowingly minilyon sa mga tao nga dili gusto mo simba ni satanas mga kisun. and that's true pero binilyon sa mga tao nga nanimba karon sa kang satanas nga wa gani sila kabalo og nagsimba ba sila kang satanas or wala Sa Exodus 22, so 3, mga kikson, the issue there is worship. Matur pa diri, worship God alone. Sa Revelation 13 verse 4, nagsulti po, worship Satan, or the, the mark of the beast, or the image of the beast. Exodus 24 6, don't make images to worship them. Ayaw paghimu og mga larawan sa pagsimba sa inyong simbahan. 
sa Revelation 13, 14 to 15, worship the image of the beast. And the, the worship of images are allowed. Don't blaspheme God's name. Revelation 20, verse 7. Blaspheme uh, sa Revelation 13, as Exodus 20, verse 7, ayaw pa si pala yung alam sa Diyos. Revelation 13, verse 6, blaspheme against God and His name. Sa Exodus 28 to 11, worship God on the Sabbath as the Creator. Revelation 13, 17, Sunday is the day of worship. So, yung makitaan mga kasunan nga ang bangga karon sa panagbangi karong panahona is home to worship. Mauna nga ang problema karon sa mga tao is not the Ten Commandments. Kana mga tao magwali sila nga wala na pulo kasugo. Actually wala sila ma problema sa Ten Commandments. Ilang na problemahan ang Sabbath, ang Fourth Commandment nga naa sa napulo kasugo. Di ba nila makaya ang Fourth Commandment? Buak ko nila ang Fourth Commandment, mabuak ang Ten Commandments. That's why muingon na lang sila nga wala na pulo kasugo. Because, pero actually, ang ilang di ganahan, fourth commandment lang. The Protestant, don't tell me, nga di sila ganahan sa unang sogo, nga di magsimbag, Dios Dios. Ikaw ng sogo, di magsimbag, larawan. Ikaw to ng sogo, di li maggabit sa ngalan sa Diyos sa Pasipala. Ganahan ang Protestant Church, anak. Ikalima, di li, mag, di li magsukol-sukol sa ginikanan. Ganahan ang simbang Protestantin yan, anak. So, no, di li ka, mag, di li ka, di li ka manapaw, di li ka magpatay, di li ka mangawat. Dili ka magsaksig baka kung dili ka maibog sa si Misi Kataw. Ganahan ang simbang protestante niya na. But despite that, despite, ginawali nila nga wakin na pulo kasugo. Why? O sa magyud, di ba yun ganahan ang protestante sa napulo kasugo? No. Ang dili nila ganahan ang fourth commandment lang yun. Tungod sa fourth commandment nga nagsulti, remember the Sabbath day to keep it holy. Tungod ni ana nga balaod mga kaigsonan. Ilang giratsada, ilang gimasaker, ang tanang na pulo kasugo. That's why ang doktrina nila nagkanayo na ngawa na'y napulo kasugo mga kaigsunan. Sa si Ellen G. White sa The Great Controversy, page 605, matod pa, while the observance of the full Sabbath is in compliance with the law of the state, contrary to the fourth commandment, will be an awful, when, when, will be an avowal of allegiance to a power that is in, position, in opposition to God, the keeping of the true Sabbath. In obedience to God's law is an evidence of loyalty to the Creator, while one class by accepting the sign of submission to earthly powers receive the mark of the beast. The other choosing the token of allegiance to divine authority received the seal of God. Matod pa ni Sister White, mga kisunan, samtang iumpunar na ang bakak na adlaw ang igpapahulay o ang mga tao mo comply in ini, mutuman sila in ini, agig pagtahod sa gobyerno. Ah, so paka na sa napulo kasugo nga nausa ka pag hatag o uh, pag uh, loyalty nga to sa gobyerno nga nagsugo nga ipatuman ang adlaw Domingo. Kaya ka na, supa ka na, nga to sa Diyos. Ang pagbantay sa tinunanay, nga lang ipapahulay, may pagtuman sa napulo, kasugo, balaod sa Diyos, ebidensya sa imong pagkamatilod anon, nga to sa Diyos, nga nagabuhat sa langit, dagat o yuta. Samtang ang usaka grupo, nga nagadawat sa usaka marka, sa yutanon nga gahom, nga maong adlaong domingo, nga maong adlaong ipapahulay, isip markas mapintas nga mananap, ang uban usab ni Pili, sa pagkamatinod anon sa langit nung kagamhanan nga mao ang pagdawat sa tinod anay nga silyo marka sa Dios nga mao ang matuod nga adlawng igpapaulay Ellen White the Great Controversy page 605 Mga kaigsoonan ang ikaduhang manulunda nagwali about the falling of Babylon Ang ikaduhang mapi, ang ikaduhang manulunda mga kaigsoonan Sumala pa sa Revelation 14 verse 8 And another angel followed saying Babylon is fallen, fallen The great city because she has made All nations drink Of the wine of the wrath of a fornication The Babylon mga kisuna, Was funded by men no? Tao ang naghimo ni Ana Sumala pa sa kasaysayan Pero why God called the church Nga dili tinood nga church As Babylon But niyang ipasabot ka na nga church Is man-made Iyang mga doktrina is man-made. Nebuchadnezzar is not a believer of God. But pasabot kini nga church mga kaigsunan, doon na siya pagbati nga pulihan ni ang Diyos kay. Uh, one time, Nebuchadnezzar made an issue in the plain of Dura in the province of Shushan to transfer, to, to, to switch the mind and heart of the people to, from worshiping the true God to the idols. So mauna, why, why this church is called Babylon? Kay kini nga iglesia, nag, nag-imponer, nagtudlo sa mga tao nga magsimba o mga larawan. So the end time is now. 
ang kaluwasan karon sa uling mga adlaw ani ana that's why we need to tell the, the world to tell the world ug unsa ang iglesia nga dili matuod ug ang unsa ang iglesia nga matuod we need to tell them that the church the true church we need to tell the whole world in with a loud voice ug unsa ang matuod nga iglesia ug unsa ang dili matuod nga iglesia mga pinangga ko mga kaigsoonan okay Matod pa ni Sister White, mga kaigsunan, sa si Upward Look, January 21, matod pa niya. Men act as though they had been given special liberty to cancel the decisions of God. The higher critics put themselves in the place of God and review the word of God, revising or endorsing it. In this way, all nations are induced to drink the wine of the fornication of the Babylon. These higher critics have fixed things to suit the popular heresies of these last days. If they cannot subserve They and misapply the word of God if they cannot bend it to human practices, they break it. Matod pa ni Sister White, doon ay mga tao, mga kaigsuunan nga, muangkon sila nga, doon na sila special power nga kaya nilang i-cancel ang langit nun nga mga kasuguan. Ilang ipatuman ang tauhanon nga kasuguan, mga kaigsuunan, puli sa pulong sa Diyos. Ilang usbon ang balaod sa Diyos, mga kaigsuunan, ilang ipatumar, ilang ipainom kini nga doktrina ng bakak ngadto sa mga katawan sa Diyos. And that is what is meant by the book of Revelation nga gipainom nila sa bino sa pagpakihilawas ang mga tao, mga kaigsuunan. Now, what is the, the third angel message about? The third angel message, mga kaigsuunan, matur pa sa Revelation 14:9 to 10, And the third angel followed them, saying with a loud voice, If anyone worships the beast and his image and receives his mark on his forehead, on his hand, he himself shall also drink of the wine of the wrath of God, which is poured out full strength into the cup of his indignation. He shall be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angels and the presence of the Lamb. So, yung makita rin yung mga kiksunan, kung ang Babylonian nagpainom sa bino sa doktrinang bakak mga kaigsoonan ngadto sa mga katawan ang nidawat pod sa bino sa doktrinang bakak sa sa iglesia ang bakak mga kaigsoonan paimnon pod sa Dios og bino sa kapungot mga kaigsoonan so pulos ang bingay ang gisgutan din ni mga kaigsoonan sayang kapungot og siyang panimalos ngadto sa mga tawan this is the final judgment para sa mga katawan sa Dios mga kaigsoonan ato makita din hinga kato nakainom Ha? ilabay nga to sa kalayo o sa asopre. That is the final and the executive judgment that God will do in the last days. Ang rason mga kaigsunan, why you will be judged, ang basihanan sa paghukom sa ginawa kanimo is the Ten Commandments. Ang rason sa basihanan sa Diyos sa iyang paghukom kanimo is the gospel, the everlasting gospel. In the everlasting gospel, there you can find the Ten Commandments. That's why in the last days, ha, Here are the saints. Revelation 14 verse 12. Here are the saints. The patience of the saints who keep the commandment of God and have the testimony and have the faith of Jesus Christ. Ani ang aglas mga balaan, ang pailob sa mga balaan nga nagbantay sa sugo sa Dios ug naghupot sa pagpamatuod kang Hesus. That is the description of God's people in the last days, mga kaigsoonan. Sa si Ellen White matud pa sa Selected Messages Volume 2. Chapter 50, page 387, Matod Pane, the angels are represented as flying in the midst of heaven, proclaiming to the world's message of warning and having a direct bearing upon the people living in the last days of this earth's history. No one hears the voice of these angels, for they are a symbol of, to represent the people of God who are working in harmony with the universe of heaven, men and women. Enlightened by the Spirit of God and sanctified through the truth, proclaimed the three messages in their order. Ang Greek word sa angel mga kaigsoonan is ageloi, meaning uh, but pasabot messengers. Messengers, the first, the second, the third messengers, and these are the church, the final church, the last day church, and we believe that the last day church is the Seventh Day Adventist Church. So the Seventh-day Adventist Church, mga kaigsunan, is commissioned to preach the everlasting gospel. The everlast, everlasting gospel of the first angel, the everlasting gospel of the second angel, the everlasting gospel of the third angel. Nag-represent siya sa mga katawan sa Diyos, sa iglesia. Since you are part of the church, kabahin ka sa iglesia, you are part of the three 
angel's message who do the preaching of the everlasting gospel. Nga ginawali, walay record nga ni undang o ni backslide ang mga angels nga nagwalis may balita. They keep on preaching. No matter what happens, bisag unsa ka kusog sa bagyo hangin, ni padayon paglupad ang mga malulunda sa pagwalis may balita, mga kaigsunan. Ang hangin, gagyanaman na pagbuhi sa atong kapanan ng karoon, that represent strife, calamities, disasters, uh, political uh, troubles, economy problems, mga pagsulay, mga pagpanglutos, panginsulto, pangyaga-iyaga, ato masugatan, mga kisunan. We keep going on preaching the gospel. Mulupad ta, mga kisunan. The more mo kusog ang pagsulay, the more mo kusog ang hangin, ang bagyo, mga kisunan. The more mo lanog ang pagwali sa mga balita, mga kisunan. You look what happened to the church. The more nga ang church gina-persecute. The more nga mga brethren gina-persecute. The more nga nagkugi. The more sila gi-empower sa Holy Spirit sa pagwali sa mga balita. Because you are a member of the church, you are representing the three angels' message. Brethren, ang ginawa mga panalangin ka, yung naman tayo, ura sa pagpadayan sa itong pagpagkiguban ng kaninyo. Pero sa liba kung mag-end, gusto na kong ipibalok kaninyo, see you in 70 Adventist Church, Paradise Imbak, Davao City. Magkinit-anay tang tanan din sa Paradise Imbak, mga kagsunan, alang sa tuang special Sabbath fellowship at the same time to join the celebration with the church sa ilahang giving anniversary. Well, thanksgiving nga pagahimuon og launch sa uh, share of power sa Davao del Norte and Davao de Oro LCM board okay mga pilangga ko makisunod usbor ko wala magitay time sa pagpakiguban kanimo sa ngalan lamang kanimo nga akong kapamilya kan Jesus Christ nga tuang great provider ako sab inyo ang kapamilya nimo ulipon sa pagwali sa may balita pastor Israel Villaverde first magaingon kanimo malipayong adlaw igpapahulay